The national capital is once again grappling to breathe clean air. Smog has set in various parts of Delhi and NCR with the air quality deteriorating to poor and very poor categories at a rapid pace over the past few days. With a thick layer of toxic foam seen floating on the Yamuna River in Kalindi Kunj area, stubble burning around Delhi is further contributing to the pollution levels, raising alarm bells. Amid the worsening air quality, MCD has deployed water sprinklers in several areas of Delhi to combat pollution. As Delhi grapples to breathe, politics explodes. AAP has accused BJP of trying to defame the party ahead of Delhi polls. Meanwhile, the BJP has hit back, accusing AAP of not doing any work to curb pollution in the last 10 years of being in power in Delhi. The smoke tower, which has around 40 fans and 5,000 filters, was meant to purify air, but now the politics has also started escalating on it. It was seen that Shahzad Punawala, the Bharti Janta Party leader, came here and he was targeting the Ahmadi Party and Delhi government on the dysfunction of the smoke tower. On the other hand, the Ahmadi Party is claiming the Uttar Pradesh, Rajasthan and Haryana government, which is ruled by the Bharatiya Janta Party as well as center for the pollution in the national capital. But big question is here, when people living in Delhi will get respite from the pollution and who is the one who is the responsible for this pollution in Delhi? With the camera manager Kumar Sinha, Anmol Bali from New Delhi. हरियाणा के अंदर पराली जलाने की घटनाओं में डेढ़ गुना वृद्धि हुई है यानी कि कम होने के बजाय डेढ़ गुना वृद्धि हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है पूरे आंकड़े सामने रखिए ना देश के तो पता चलेगा कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है हमने प्रयास किया तो यहाँ पे जो प्रदूषण के साफ हवाओं के दिन है उसमें बढ़ोतरी हुई है उसके सारे आंकड़े रख के बात कीजिए 10 years have passed. They are in power in Punjab also. Now they are blaming Haryana, they are blaming some other states, but they are not taking responsibility for Punjab. They blame Diwali, they have stopped the firecrackers bursting. But please tell me what about the internal causes of pollution? Road dust, construction dust, industrial pollution, biomass burning, nothing has been done on that. And now even Yamunaji is so poisonous and polluted. In just one or two percent stretch of Delhi, Yamunaji gets 80 percent of the pollution. The sewage water is not treated properly. Thousands of crores are spent every year by the Kejriwal government. Where is that money going? So that money is being spent entirely on corruption. And therefore, whether it is water or whether it is the air, poison has been served by Ahmadmi Party government. They are responsible for the health crisis, emergency crisis they have led Delhi H2. Haryana ki sarkar to sajag hai aur parali ko pichli baar bhi unhone roka tha. इस बार भी जो केसेस हैं वो कम आएंगे मुझे पूरी उम्मीद है मुझे लगता है कि पूरा कंट्रोल किया जाएगा लेकिन सवाल पंजाब सरकार का है क्या यही एक्शन भगवंत मान जी ने कितने एक्शन लिए जरा पिछली बार बता दे सिर्फ ड्रामा हुआ था कि हमने तो 25 परसेंट कम कर दिए लेकिन सच्चाई ये है कि केसेस रुके नहीं थे लोगों वहाँ के किसानों ने पराली जलाई थी इसलिए मेरा कहना है कि अब वक्त आ गया कि उनको किसानों को इंसेंटिवाइज करना चाहिए किसानों को एक एक बजट का एलोकेशन करके उनको मशीनें तमाम तरह के जो उनको प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि वो पराली ना जलाएं देखिए ये सरकार किसान विरोधी सरकार है चाहे वो हरियाणा की सरकार में जो भाजपा की सरकार है चाहे केंद्र में है ये किसानों के साथ शुरू से अत्याचार अन्याय किया है ये केवल कॉरपोरेट और अडानी अंबानी की सरकार है गरीबों का को उजाड़ने का काम करना बुलडोजर चलाना किसानों को रोदना ये सरकार की मंशा है सरकार पूरी तरीके से गरीबों का विरोध कर रही है किसानों का विरोध कर रही है ये जो ऑर्डर आया है ये छोटे किसान के खिलाफ ऑर्डर है ये हमारी खेतीबाड़ी को खत्म करने वाला ऑर्डर मैं बिल्कुल मानता पराली नहीं जलनी चाहिए लेकिन सरकार को मदद करनी चाहिए कि छोटा किसान अपनी पराली काट पाए उसको ज्यादा सब्सिडी मिले उसको मदद मिले 